Родина гольфа. Курорт для инопланетян. Самая первая цветная фотография в мире. Самое большое количество замков. А также топовые вузы мира, о которых знают не все. Все это Шотландия. Шотландия представляет собой страну, которая является автономной частью Соединенного Королевства. Но туристы чаще всего отдают предпочтение лишь Англии, игнорируя другие страны рядом. И очень зря. До Эдинбурга можно добраться из Лондона на скоростном поезде всего за 4 часа. Так что, отправляясь в Англию, можно запланировать путешествие в Шотландию. Много времени это не займет и впечатления останутся. Поверьте, вы точно знаете, что Шотландия занимает северную часть острова Великобритания. И вы точно не знаете, что она имеет около 790 малых островов, большая часть из которых необитаемы. Название страны произошло от латинского скоти, что обозначает гелов или гаэлов, субэтническую группу шотландцев. Современное название Скотланд появилось в позднем средневековье. Тогда же и жители страны начали называться скотс. Гольф один из наиболее популярных видов спорта в Европе. Зародился именно здесь в шотландии уверен что этого вы тоже не знали и когда подъезжаешь к эдинбургу то сразу со всех сторон видны гольф поля я ехал в эдинбург из ньюкасла друзья как вы уже поняли из предыдущих роликов я сейчас нахожусь в ньюкасле ньюкасл находится на э, севере англии и ньюкасл рядом с шотландией и что это значит а это значит что я уже купил билеты в эдинбург забронировал там гостиницу себе на ночь и сегодня останусь там а завтра уже вернусь обратно в ньюкасл ну что теперь в путь Я вам определенно советую добираться до туда на поезде. Из окна открываются потрясающие виды. Шотландия славится своей любовью к мифическим животным. Долгое время символом страны даже являлся единорог, который олицетворял свободолюбивый дух своего народа. Единороги были изображены на гербе страны. Быть может, любовь шотландцам к чудесам и позволяет стране встречаться с ними чаще. Иначе почему даже пришельцы чаще всего выбирают именно Шотландию для туризма? В стране есть деревня Боннибридж, которую местные так и называют курорт для инопланетян, а также портал в другую вселенную. Здесь каждый второй житель утверждает, что видел НЛО. А в самой деревне однажды даже проходил съезд общества расследования необъяснимых явлений, где собрались охотники на пришельцев со всего света. Ghostbusters. Чаще всего НЛО видят у шотландского залива Луз. В интернете можно найти множество снимков очевидцев. Если вы только планируете посетить Шотландию и Эдинбург, то, скорее всего, на картинках вы увидите такой красивый холм, с которого открывается вид на город. Но не обольщайтесь. Вот, собственно говоря, этот красивый холм и вот вид на город. Вот этот холм. Это главное место, вообще, конечно, в лучшую погоду, в солнечную, ясную. Это главное место, куда вы должны идти. Главное и первое, потому что с этого холма открывается, вот как у меня сейчас, вид на весь город. И вы можете прям пальцем указать, куда вам идти дальше. Ну и плюс здесь находится обсерватория, здесь тоже есть что посмотреть. Если вы приехали на вокзал, Сюда идти 5 минут.
Джеймс Клерк Максвелл, шотландский физик и механик, в 1861 году создал первую в мире цветную фотографию, которая получила название «Тартановая лента» или «Ленточка из Шотландки». Тогда Томас Саттон изобревший однообъективную зеркальную камеру. По просьбе Максвелла сфотографировал ленту из шотландской ткани, завязанную в узел, последовательно через разные фильтры – зеленый, красный и синий. Затем, осветив негативы через э, те же фильтры, у изобретателей получилось получить полноценную проекцию снимка. Кстати, негативы до сих пор хранятся в доме музея Максвелла в Эдинбурге. С холма спускаемся обратно в город и сразу же идем в самый центр, в самую сердцевину Эдинбурга. Здесь мы видим вот эту башню. Что это за башня? Ее высота 60 метров. И это не просто сооружение, а это памятник Вальтеру Скотту. Кто такой Вальтер Скотт? Вальтер Скотт, он считается одним из родоначальников, отцов британской литературы. И отсюда сразу же вы можете попасть в Национальную галерею Шотландии, которая находится вот прямо напротив этого памятника. Шотландия – страна, на территории которой находится наибольшее количество замков. Если быть точным, то их там около трех тысяч. История страны насчитывает немало военных конфликтов. А потому вплоть до 15 века города по всей стране укреплялись и строились замки. Наиболее известный и популярный замок – Эдинбургский. Он находится в центре Эдинбурга, прямо на вершине потухшего вулкана. Когда-то давно под его стенами было также расположено озеро, которое выполняло роль защиты одной из стен. Позже оно было высушено, а на его месте расстелился новый Эдинбургский район. Здесь же воздвигнута капелла Святой Маргариты и ежегодно проходят королевские парады военных оркестров. Вы удивитесь, но в Шотландии есть и большое количество отличных пляжей, где можно провести время и отдохнуть. Например, пляж камус -Дарах расположенный на западном побережье страны, славится своими серебряными песками и кристально чистой водой бирюзового цвета. Здесь проходили съемки фильма «Местный герой». Что касается высшего образования в Шотландии, то здешние университеты постоянно входят в топ-200 лучших вузов мира по статистике The Times. Но Эдинбургский университет является одним из самых престижных в Великобритании и мире. А вот это у меня за спиной, это медицинская школа, одно из старейших зданий университета. И здесь же находится центральная площадь университета. Вообще, конечно, у университета огромное количество зданий. Сейчас в университете учатся около 35 тысяч студентов, но, ребята, попасть сюда, естественно, нереально сложно. Ну, будем говорить откровенно, на грани фантастики. Он постоянно входит в топ-30 вузов мира по направлениям искусства, права и психологии, а также по гуманитарным наукам. Это место, вдохновившее на творение философа Дэвида Юма и отца Шерлока Холмса, писателя Артура Конан Дойла. А также именно здесь овечка Доли стала первой среди клонированных животных. Университет занимает 20-ю строчку в мире по данным QS World University Ranking за 2020 год. Некоторые здания университета являются частью старого города, представляя историческую ценность, а потому они попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Университет также является частью элитной группы взаимодействия исследовательских вузов и Великобритании Рассел. Студенты университета также могут обучаться сразу по двум специальностям. Здесь предусматривается программа двойных степеней. Но это видео все-таки не об учебе, а о путешествиях. Поэтому всем заинтересованным в образовании за рубежом я поставлю ссылочку на Эдинбургский университет в описании к данному ролику. Я сейчас завернул на одну из улочек, и реально здесь себя чувствуешь в средневековье. Посмотрите на это. Это просто ответвление, такое проход между домами от 
улицы, которая называется Cockburn Street. Cockburn Street – это главных улиц, где находятся рестораны, кафе, бары, всякие сувенирные магазины. Она идет тоже от вокзала и поднимается вверх к королевской миле. Теперь поговорим подробнее о шотландской столице – Эдинбурге. Город это небольшой, он меньше столицы России почти в 25 раз, а население города составляет примерно 500 тысяч человек. Здесь почти отсутствуют промышленные предприятия, благодаря чему в столице Шотландии довольно чистый воздух. Здесь есть свой местный хатику. На кладбище, расположенном в центре Эдинбурга, есть памятник собаке. Она была верна своему хозяину даже после его смерти и в течение 14 лет охраняла его могилу. Эдинбург был первым городом, который получил от ЮНЕСКО статус города литературы. Именно здесь Джон Роллинг написала легендарную книгу о Гарри Поттере. А железнодорожный вокзал назван в честь книги Скотта Уэверли. Эдинбург славится также своими люксовыми отелями, в которых грех не остановиться тем, у кого есть такая возможность. Самые дорогие отели города расположены в районе старого города. Особое внимание уделяется отелю The Scotsman. Ночь здесь обойдется в 348 евро. Минимум. При этом номера здесь почти всегда разобраны, поэтому бронировать нужно заранее. Отель, который предпочитали в свое время такие личности, как Шон Коннери или Нельсон Мандела, находится на Принцесс Стрит и называется он Валдорф Астория Эдинбург. Здесь цены за ночь стартуют от 575 евро. Только не говорите, что этот выпуск я сделал только для олигархов. Конечно, здесь есть и места с абсолютно приемлемыми ценами. Но мы люди попроще, и я остаюсь... В гостишке, ну, как бы стандартно цена, качество. За вот этот номер, вот эту гостиницу я отдал чуть больше 4000 рублей а, с завтраками. Привет, Серпухов! Я когда участвовал в Гранфонде на велозаезде, вот как раз оставался в городе Серпухове, там я отдал за гостиницу больше. Серпухов, привет тебе из Эдинбурга. Очень прикольный номер аккуратный, удобный, на мой взгляд, и много всяких фишечек. Да, он небольшой, устраивать вечеринки у вас не получится, но здесь э, есть все необходимое. Здесь есть, э, вот смотрите, большой плазменный телевизор, и удобно можно повесить всякие вещи и спрятать сюда же чемодан, если вы хотите. Огромное количество всякого рода зарядок, вид вот такой. Окошко получается небольшое, но в пол. А, новые технологии. Да, я всегда люблю новые технологии. Хотя, может, они новые для меня. Для вас уже нет. Пожалуйста. Значит, несколько видов светов. Раз, это в ванне только. Видите, сразу же такой приглушенный здесь стал. Это такой средненький. Это лампочка самая низкая. Это там в коридоре горит. Кондюк. Включаешь. Включаешь, выключаешь стрелочками вверх-вниз. Управляешь. Короче, очень все. Дайте свет. Оп. Очень все прикольно, не отходя от кассы. И привет вам. Я только что проснулся. Но сидя в шотландских забегаловках, можно и закон понаблюдать за местными жителями и проникнуться культурой города еще больше. Блюдо must eat в Шотландии – хагис. И нет, это не название подгузников. Это национальное блюдо страны, приготовленное из потрохов барана. Подается блюдо с гарниром Nipsentatis – картофельное пюре с брюквой. Ну и конечно, когда иностранцы думают про Шотландию, сразу же вспоминают виски и мужчин в юбках. Это логично, ведь каждая страна имеет свои традиции, некоторые из которых становятся даже несколько стереотипными. Ни одного мужика в юбке здесь, кстати, я не встретил. Чего не скажешь о виски. Здесь не только бары и магазины, где можно отведать или приобрести местный напиток, но и музеи ему посвященные. Ну конечно, друзья, это далеко не вся Шотландия. И для того, чтобы в этом убедиться, а также окунуться больше в атмосферу и культуру страны, нужно ее посетить самому. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но если вы хотите узнать больше про Шотландию и Великобританию в целом, то не забывайте подписываться на мой канал. Впереди вас ждет много всего интересного, и я расскажу вам о городе Стерлинге и о Глазго. Вторая попытка, я забрался опять на Кантон-Хилл 
И сейчас уже можно посмотреть на Эдинбург сверху, с высоты птичьего полета. Ну конечно, не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось.